ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂಭವನೀಯ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಲಿಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಝೂಮ್ ಶೇಕಡ ವಾರು ಶೇಕಡ ಐನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಝೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಝೂಮ್ ಶೇಕಡ ಅವರು ನಾನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಝೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಬಿ ಆಂಡ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕರ್ಜರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಝೂಮ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್
ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ ನ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿಡಿಎಫ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಎಂದರೇನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಸಿ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಲ್ ಉಳಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಪಾತ್ ಟು ಮೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಆಫ್ ತೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ ದಾರಿ ಅದು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಆನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ಕು ಟರ್ನ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಪಾತ್ ಅಂತ ಇದ ನೋಡಿ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಬರೀತೀರಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನಿಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಮೋಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆರು ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ಆರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜ್ ಗಳು ಆನಿಮೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಎ ಪಾತ್ ಟು ಮೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಶೇಪ್ ಗಳ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಇದು ತಿರುಗುವುದು ಈ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಈ ತರ ಆರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದನ್ನ
ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅರೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಅರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ ಅರೆ ಪಾತ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬಹುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ನೋಡು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡು ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೋಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ನೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೂ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇದೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೇಟಾನ ಇದು ರಚನೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾಶ್ವತ ಟೆಂಪರರಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಮೆಮೋರಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆ
ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದನೇದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಂಡೋಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಅಂತ ಎಂ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ವಿಂಡೋಸ್ ಲೆವೆನ್ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಡಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಟಿ ವಿಂಡೋಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಬರೋದು ಈಗ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಸ್ವಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಸ್ವಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಸಾಕು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪಿಲರ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗ ಸರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಜಾವಾ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ದ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಕೋಬಾಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋಡ್ ಮೊದ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೆಲ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲೋವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ
ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಡಿ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲಿ ಎರರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬದಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ರೈನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಿಪೀಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ರಿಪೀಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೋರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಟಿ ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎನ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಇ ನೋ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಎನ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಓ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಯಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲಿ ಎರರ್ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಫೈನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೆನುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಫಾಂಟ್ ಆಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯರಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಫಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಫಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಿಂದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಫಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯರಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೆಟ
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೂರ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಎಂಬುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತು ಹೋದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ರೀಬೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ರೀಬೂಟ್ ನಿಮ್ ನ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಕೂಲ್ ಬೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಾಮ್ ಬೂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ತರ ರೀಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರೀಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೆಪ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೌದು ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪವರ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದ್ರ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಬೂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಬೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ರಿಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ರಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಬೂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಟನ್ ನಿಂದ ನಾವು ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತ ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ಆದ್ರೂ ಸರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಬೂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಅಲೋಸ್ ಯೂಸರ್ ಟು ರೀಸ್